L'Ordre 66 est sûrement l'événement le plus important de tout Star Wars. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une présentation complète des clones du canon et du Legends qui ont refusé d'obéir à cet ordre. Avant de commencer, il faut savoir qu'il y a quelques différences entre le canon et le Legends. Dans le Legends, les clones, on va dire normaux, auront une loyauté inébranlable au chancelier suprême. N'ayant pas vraiment d'indépendance et n'ayant pas la possibilité de réfléchir par eux-mêmes, contrairement aux forces spéciales comme les nuls, les arcs ou les commandos qui étaient plus largement indépendants que leurs frères clones. Dans le canon, tous les clones, y compris les forces spéciales, sont munis d'une puce inhibitrice dans leur cerveau. Une fois activés, les soldats clones se voient être dans l'obligation d'exécuter les ordres, sans poser de questions. Mais attaquons-nous tout de suite au cas du canon. Et pour commencer, quoi de mieux que de parler de la Bad Badge Les clones de la Clone Force Expérimentale 99, ou Bad Badge, sont des clones extrêmement spéciaux, ayant été génétiquement modifiés par les Kaminoïens. Cette modification génétique entraîna chez eux un fort mépris des ordres, et quand l'ordre soit 66 fut déclenché, la Bad Batch fut en place sur Keller, où ils assista au meurtre de la maître Jedi Depa Bilaba. Cependant, les cinq clones à la quasi-exception de Crosshair résistèrent à la puce inhibitrice, et Hunter permit au jeune padawan Caleb Doom de prendre la fuite. Plus tard, le Bad Batch fut contraint de déserter le nouvel empire, où ils se lanceront dans de multiples opérations pour tenter de le combattre. Kix était un clone médecin en service dans la 501 e Légion de Clones. Celui-ci fut témoin de l'événement avec le soldat clone Tup, qui assassina la générale Jedi Tiplar suite à une défaillance de sa puce inhibitrice. Kix fut profondément marqué par cette affaire et décidera de mener sa propre enquête. Kix trouvera sûrement de nombreuses informations sur le sujet, car il fut capturé sur Coruscant pour être amené sur Sereno alors que le comte Doku souhaitait l'interroger. Toutefois, le vaisseau séparatiste fut attaqué et abattu. Kix resta ainsi pendant de nombreuses années en stase avant d'être libéré 50 années plus tard, à l'aube du conflit entre le premier ordre et la résistance, et fut incorporé au groupe de pirates qui l'avaient libéré. Rex, quant à lui, fut également marqué par cette affaire. Les dernières paroles de Five le poussera à enquêter de son côté. Une enquête qui permit à Ahsoka Tano de découvrir l'existence de la puce, alors que l'Ordre 66 venait d'être activé. Ahsoka enleva la puce de son ami et tous deux s'échapperont et partiront chacun de leur côté. Rex, lui, mettra en place une sorte de rébellion afin de libérer les clones prisonniers qui se seraient rebellés contre l'Empire. Concernant le cas de Gregor, nous ignorons encore si celui-ci a exécuté l'Ordre 66. Mais il est sûr que celui-ci n'y a pas participé d'une manière ou d'une autre. Dans l'univers, les Jones, beaucoup sont les unités spéciales de clones qui n'ont pas suivi l'Ordre 66. Les Nuls en font partie. Étant les premiers soldats clones de la Grande Armée de la République, les Nuls étaient extrêmement indépendants et ne répondaient aux ordres uniquement de leur père adoptif et instructeur, Kal Skirata. Lorsque l'Ordre 66 est déclenché, les Nuls enclenchent leur plan de retraite pour quitter l'armée et se rendre sur Mandalore. Les Squad Omega et Yayax ont également refusé de suivre l'Ordre 66. Les Squad Omega engageront leur plan de retraite pour quitter l'armée et rejoindre Kal Skirata sur Mandalore. Toutefois, deux des membres de l'escouade ne parviendront pas à quitter l'armée et seront obligés de suivre le nouvel empire galactique en attendant d'avoir une nouvelle occasion de s'enfuir. Les deux autres membres parviendront à rejoindre Mandalore et aider Skirata dans ses propres projets. L'équipion refusa également d'exécuter l'Ordre 66. Alors que des soldats clones approchaient pour éliminer un groupe de Jedi, les Yon prirent la décision de défendre les Jedi pour leur permettre de fuir. C'est alors que les commandos ouvrirent le feu sur leurs frères d'armes, sauvant ainsi les Jedi. Bien plus tard, Dark Vador se confronta au leader des Yon et leur expliqua que toute rébellion ne sera pas permise. Ce que le leader des Yon répondit, qu'il voulait bien être exécuté, mais certainement pas de la main du Seigneur Sith. Au moment où Vador activa son sabre, les Yon ouvrirent le feu sur le Sith. Il n'eut cependant aucune difficulté à éliminer deux membres de l'équipe, ce qui poussa les deux autres à s'enfuir dans la jungle, avant d'être finalement arrêté par le commandant Apo et envoyé dans une prison impériale sur Agon 9. Nous avons également le cas de BL-1707 et HOB-147, qui ont tous deux pas suivi l'Ordre 66, ayant tous deux été portés disparus. BL-1707 sera toutefois retrouvé par Luke Skywalker près de 20 ans plus tard, ce qui le poussera à rejoindre l'Alliance. HOB-147, lui, fera la rencontre de plusieurs jeunes Jedi en fuite, et quand il trouva des soldats impériaux, celui-ci refusa de révéler la moindre information sur les jeunes Jedi. Le capitaine Maze, lui aussi, refusa d'exécuter l'Ordre 66, 
Accompagnés par le Jedi Zay, ces derniers se rendront sur Mandalore tout en ayant pris soin d'effacer leurs traces. Enfin, nous avons le cas de Spar qui avait déserté l'armée bien avant le début de la guerre des clones pour suivre la même aventure que son modèle Jango Fett. Voilà voilà, la vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, merci à vous. Sur ce, moi je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et surtout n'oubliez pas que la force soit avec vous. La bise tout le monde.